हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक अभी तक हमने स्ट्रिंग में ये फोर टॉपिक्स किए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज स्ट्रिंग मेथड्स और फर्स्ट मेथड जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा डेट इज इक्वल्स मेथड अब जब भी हम लोग इक्वल्स मेथड की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वॉट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स मेथड तो आज मैं आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि इक्वल्स टू इक्वल्स टू एंड डॉट इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंस होता है ओके okay? तो देखो तो ये दोनों होते ही क्या है देखो आप लोगों को ये चीज याद रखना है इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एड्रेस कंपैरिजन और रेफरेंस कंपैरिजन एंड डॉट इक्वल्स मेथड इज यूज्ड फॉर कंटेंट कंपैरिजन अब इसका मतलब क्या है पहले ये चीज समझ लेते हैं पहले मैं आपको बताता हूं इक्वल्स इक्वल्स देखो मैंने क्या किया यहां पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग मैंने यहां पर क्या किया एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक ओके तो ये क्या काम करेगा इसकी वर्किंग मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है ये क्या काम करेगा हीप एरिया के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा दिस इज हीप एरिया एंड दिस इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल डेट इज एस सी पी ओके तो S1 जो है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और इसके अंदर वैल्यू क्या है फॉर एग्जाम्पल दीपक ओके देन यहां पर ये क्या लिटरल है तो ये क्या काम करेगा एक यहां पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा डेटस दीपक के नेम से ओके तो ये वर्किंग मैंने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है ओके देन अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक और स्ट्रिंग That is string s2 equals to new string और इसके अंदर भी मैंने वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक ओके तो स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अब ये क्या काम करेगा एस टू जो है वो एक और न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या है दीपक ओके बट ये क्या है लिटरल तो ये एस सी पी के अंदर भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा बट दीपक नेम से ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट वहां पर है तो ये न्यू ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट नहीं करेगा क्लियर है पॉइंट तो अगर हम लोग अब यहां पर बात करें तो यहां पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू एस टू तो ये क्या आउटपुट देगा यहां पर ये चीज देखो S1 जो है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है एंड S2 जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो इस केस में जो आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी फॉल्स डेट मीन इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर जो होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है रेफरेंस कंपेरिजन और यहां पर रेफरेंस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अलग अलग है या फिर एड्रेस कंपेरिजन तो इस ऑब्जेक्ट का एक अलग एड्रेस और इस ऑब्जेक्ट का एक अलग एड्रेस है तो इसीलिए ये यहां पर अगर मैं S1 वन एंड एस को कंपेयर करता हूं तो ये क्या आउटपुट दे देगा फॉल्स आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा बट अगर ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते तो फिर ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करता ट्रू जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया है फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एस थ्री इक्वल्स टू मैंने यहां पर लिख दिया है अमित ओके तो ये क्या काम करेगा एस के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा एंड एस जो है एस जो है वो इसको पॉइंट करेगा ओके okay? देन अगेन मैंने यहां पर क्या किया एक और स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डेट इज स्ट्रिंग एस फोर इक्वल्स टू अमित तो अब की बार ये क्या काम करेगा ये अगेन यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एस के अंदर बट सेम अमित नेम से ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट वहां पर प्रेजेंट है तो एस जो है एस जो है वो भी इसी को पॉइंट करने लग जाएगा क्लियर है पॉइंट और अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूं फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस थ्री इक्वल्स टू इक्वल्स टू एस फोर तो ये क्या काम करेगा क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा ट्रू क्यों 
क्योंकि इस बार यहां पर S3 थ्री एंड एस ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कंपेरिजन यहां पर हो रहा है तो इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर किस चीज के लिए यूज होता है रेफरेंस कंपेरिजन तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या फिर एड्रेस कंपेरिजन तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जिसका एड्रेस एक ही है ओके okay? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर रेफरेंस कंपैरिजन और एड्रेस कंपैरिजन अगर मल्टीपल रेफरेंसेस वो अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो वो क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा फॉल्स बट अगर डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल्स सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो उस केस में आउटपुट क्या आएगी ट्रू आउटपुट आ जाएगी ओके तो ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली भी एक बार करके देख सकते तो आउटपुट फॉल्स एंड ट्रू ही आएगी इन दोनों केसेस में ओके तो ये था इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर ओके अब हम लोग बात करते हैं डॉट इक्वल्स मेथड और डॉट इक्वल्स मेथड अब मैं आपको डीपली यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं ओके तो देखो तो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि डॉट इक्वल्स मेथड जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है ये चीज ध्यान रखना ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टोटल 11 मेथड्स है जिनमें से एक मेथड कौन सा आता है इक्वल्स मेथड भी आता है तो बेसिकली एक क्लास क्रिएट हो रखी है डेट इज ऑब्जेक्ट और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं 11 मेथड्स हैं बहुत सारे नहीं 11 मेथड्स हैं जिनमें से एक मेथड कौन सा है इक्वल्स मेथड तो पब्लिक बुलियन इक्वल्स एंड ऑब्जेक्ट ओबीजे ये यहां पर पैरामीटर ऑलरेडी पास है डेट इज ऑब्जेक्ट ओबीजे और इसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है डेट इज रिटर्न This equals to equals to OBJ. तो यहां पर इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है रिटर्न दिस इक्वल्स टू इक्वल्स टू OBJ. तो यहां पर एक चीज देखो दिस की वर्ड मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को दिस की वर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल और मेथड और कंस्ट्रक्टर and this keyword can be used to pass as an argument of current class okay to yahan par this keyword wo current class ke reference ko point kar raha hai aur wo agar equal hai iske is wale reference ke to wo kya kar dega true output provide kar dega that means ke equals method jo object class ka equals method hai wo kis cheez ke liye banaya gaya hai reference comparison ya fir address comparison ke liye ye cheez dhyan rakhna equals method and equals to equals to ye dono ek hi hai agar hum object class ke liye baat kare to okay तो इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर किस चीज के लिए बनाया गया है रेफरेंस कंपैरिजन या फिर एड्रेस कंपैरिजन के लिए ओके बट अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो यहां पर देखो एक क्लास बनी हुई है हमारे पास डेट इज स्ट्रिंग के नेम से ओके एंड स्ट्रिंग जो है वो भी अगेन एक्सटेंड किसको करता है ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सटेंड किसको करता है ऑब्जेक्ट क्लास को ओके okay? तो स्ट्रिंग के अंदर अपने बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के अंदर अपने बहुत सारे मेथड्स हैं बट स्ट्रिंग ने क्या किया स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर दिया तो ओवरराइड क्या होता है याद है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अगर सेम नेम के मेथड्स हैं विद इन डिफरेंट क्लास एंड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी है तो वो क्या हो जाएगा मेथड ओवर ओके okay? तो यहां पर भी इन्होंने एक इक्वल्स मेथड ओवर कर दिया डेट इज पब्लिक बुलियन इक्वल्स एंड ऑब्जेक्ट ओबीजे एस ओबीजे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर नेम प्रोवाइड कर दिया क्लियर ए पॉइंट और इसके अंदर इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर दी बट यहां पर क्या किया इन्होंने इक्वल्स मेथड का काम चेंज कर दिया कैसे इक्वल्स मेथड यहां पर क्या काम कर रहा है वो कंटेंट चेक कर रहा है ये चीज ध्यान रखना जो इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के लिए है वो किस चीज के लिए एड्रेस या फिर रेफरेंस कंपैरिजन के लिए बट यहां पर इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड को ओवर कर दिया 
यहां पर हम लोग एट द रेट ओवर राइड भी लिख देते हैं दिस इज एनोटेशन तो स्ट्रिंग क्लास ने इक्वल्स मेथड को ओवर कर दिया और उसके अंदर इन्होंने कुछ अलग स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी जिसके अंदर इन्होंने क्या प्रोवाइड कर दी है कि इक्वल्स मेथड का क्या काम होगा वो ऑब्जेक्ट के कंटेंट को चेक करेगा डेट मींस के अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल एक और क्लास क्रिएट कर देता हूं फॉर एग्जांपल क्लास मैंने यहां पर क्रिएट कर दी डेमो के नेम से और इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया और अगर अब मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग s1 equals to new string और इसके अंदर मैंने लिखा है दीपक ओके वही जैसे हम लोगों ने पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी एंड उसके बाद हमने दूसरी स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर दिया डेट इज s2 equals to new string दीपक तो अभी हम मैंने पहले क्या बताया था अगर मैं यहां पर करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू एस टू तो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा फॉल्स ये चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया था बट अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन डॉट इक्वल्स एस टू तो ये अब की बार क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा ध्यान रखना ये अब की बार कंटेंट चेक कर रहे कंटेंट इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट भी दीपक है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कंटेंट क्या है दीपक है तो अब की बार ये क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा ट्रू आउटपुट प्रोवाइड कर देगा क्लियर है पॉइंट तो ये चीज ध्यान रखना इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास का जो इक्वल्स मेथड है वो क्या काम करता है ऑब्जेक्ट के कंटेंट को चेक करवाने के लिए काम आता है और अगर मैं करता हूं एस वन डॉट इक्वल्स एस टू तो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा ट्रू बट अगर मैं यहां पर करता हूं एस वन इक्वल्स टू इक्वल्स एस टू तो वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा फॉल्स क्यों क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं बट उन दोनों ऑब्जेक्ट का कॉन्टेंट सेम है तो ये आउटपुट प्रोवाइड कर देगा ट्रू क्लियर है पॉइंट तो ये चीज ध्यान रखना इक्वल्स मेथड जो होता है वो किस क्लास का मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है और स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया ऑब्जेक्ट क्लास को ये इनहेरिट कर ही रहे तो इसने इस इक्वल्स मेथड को स्ट्रिंग क्लास ने ऑब्जेक्ट के इक्वल्स मेथड को ओवर कर दिया और उसके अंदर अब ये वाली डेफिनेशन इसने चेंज कर दी और इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि मैं कॉन्टेंट को चेक करूंगा ये इक्वल्स मेथड अब कॉन्टेंट को चेक करेगा अगर कॉन्टेंट सेम है तो वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा ट्रू अगर कंटेंट डिफरेंट है तो वो क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा फॉल्स ओके सो आई होप अब आप लोगों को इक्वल्स मेथड का डीपली यूज पता चल गया होगा आप लोग इवन अपनी कोई क्लास बनाकर इक्वल्स मेथड को ओवर कर सकते हो और उसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हो जिसमें आपको हैश कोड मेथड का भी यूज करना पड़ेगा ओके okay? तो अब आप लोगों को यहां पर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना है कि वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है कहीं वो ये चीज ना पूछ ले कि वॉट इज द टास्क ऑफ इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास तो ये चीज ध्यान रखना अगर वो ये पूछता है कि इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड का क्या काम है तो आप लोगों ने क्या बोलना है कि वो एड्रेस कंपैरिजन या फिर रेफरेंस कंपैरिजन के लिए काम आता है और अगर वो पूछता है व्हाट इज द टास्क ऑफ इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास तो फिर आप लोगों को क्या बोलना है ये इक्वल्स मेथड कंटेंट कंपैरिजन के लिए काम आता है कि दो ऑब्जेक्ट्स का कंटेंट सेम है या नहीं है ओके बट अगर वो सिर्फ इतना पूछता है व्हाट इज इक्वल्स मेथड व्हाट इज द टास्क ऑफ इक्वल्स मेथड तो आप लोग ये पूरा डीपली एक्सप्लेन कर देना दोनों के दोनों इक्वल्स मेथड आप लोग एक्सप्लेन कर देना ओके okay? और अगर वो पूछता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स मेथड तो प्रॉपर आप लोगों को बताना है इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एड्रेस कंपैरिजन और रेफरेंस कंपैरिजन एंड डॉट इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इज यूज्ड फॉर एड्रेस कंपैरिजन और रेफरेंस कंपैरिजन बट डॉट इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड फॉर कंटेंट कंपैरिजन तो ये डिफरेंस आप लोगों को प्रॉपर याद रखना है इक्वल्स मेथड स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर उसका एक अलग काम है एंड स्ट्रिंग क्लास के अंदर उसका एक अलग काम है ओके सो आई होप आज आप लोगों को इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स मेथड का यूज पता चल गया होगा ओके okay? दोनों में डिफरेंस पता चल गए होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावा के लिए इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay? 
सो आई होप आज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो ओके थैंक यू